Yo, what up? Welcome to Mobboxing No Problem. Bienvenidos a Mobboxing No Problem. Yo soy Jose Mares Jr. And I'm joined by my co-host David, aka Sports and Tunes. And we have a special guest tonight. Tenemos un invitado especial esta noche. Tenemos a boxeador profesional, a Luis Panteraneri. ¿Cómo estamos, Luis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por hacer el tiempo. All right, so the first question we have for you, Luis, um, you know, it's rather basic, but we like to ask it just to understand the backstory of each fighter we have on, and that's how did you get into boxing? La primera pregunta es la más básica, hermano, es cómo es que te metiste a esto del boxeo? Ah, pues empecé desde pequeño, desde los 14 años, eh, me llamó la atención el boxeo, así fue como inició. Eh, realmente casi como empezamos todos. Eh, o sea, me llamó la atención el deporte, comencé a practicarlo, y ahí me gustó más y decidí. Nice. Yeah, he said he started boxing at 14 years old, <clears throat> and he started training hard, and little by little he got more and more into it. That's nice. And then how did you end up getting the nickname Pantera? ¿Cómo es que recibiste el apodo del Pantera? Mi entrenador, Juan Ramírez, fue realmente el que me puso el apodo. Yo llegué ahí a Juan Ramírez aquí. Y él me dijo que va a poner Pantera. ¿Por qué? No sé. Pero fue el apodo que él me puso. Y ahí se me quedó. De hecho, son pocas las personas que me llaman por mi nombre. La mayoría me dijo mi nombre. Ok. Yeah, so it was his first trainer that gave him the nickname El Pantera. And it just stuck after that. And it just kept going by it. That's great. Yeah. And then, you know, speaking of trainers, we do know you've, you've had, you know, several throughout your career. You had Eddie Reynoso, you had Jorge Capetillo, and Ismael Ramirez, as you mentioned. Uh, which of those trainers have you felt, uh, you know, most comfortable with? And then, you know, how do you feel now with your current trainer? Hablando de equipos y entrenadores, vemos que has trabajado con Ismael Rodríguez, con Eddie Reynoso y con Jorge Capetillo. ¿En cuál equipo o cómo es que te has sentido mejor para ti? Sí, entrenando con Freddy Rose. Este, con Reynoso, con Capetillo, Ismael Ramírez. Eh, Ismael Ramírez es, ha sido un entrenador toda mi vida. Eh, por ciertas circunstancias he caído en otros gimnasios. Eh, todos son buenos entrenadores, todos son buenos entrenadores, tanto como Eddie Reynoso, como Capetillo, otro tío, no solo como entrenador, sino como persona, es una excelente persona, él, su familia, su mujer, sus hijos. Todos son eh, muy buenas personas, la verdad. Este, eh, Freddy Rose igual, eh, muy buena onda del señor, este, me he sentido bien en todos los años que he llegado, he tenido muy buena comunicación con los entrenadores, pero definitivamente el entrenador con el que más este, tengo empatía o con el que más me hallo o más me acoplo es Ismael Ramírez, que es mi entrenador de toda la vida, es el que me hizo campeón del mundo. Right, so Ismael Rodríguez has been the one that he's been the most used to because it's his first trainer since the beginning of his career he's the one that he's going to stick around with the most but he's had the opportunity to work with other gyms with Freddie Roach with Eddie Reynoso with Jorge Capetillo but he just states that the the one he's felt the most comfortable is with his original trainer and coach yeah, so uh, he, with Jorge Capetillo, he's felt a special bond outside of boxing. Where he's met, he got along with his family, and it's been a great relationship he's had with Jorge Capetillo. Uh, that's, that's great to hear. And we got a comment here from Tupac 13. Tenemos aquí un comentario de Tupac 13. Dice saludos. Desde San Diego. Desde San Diego. <laughs> It, um, you know, Luis, I want to ask you about SOA Boxing. You know, we see you're, you're rocking their, their hat, their logo. They're actually, you know, one of our first sponsors of the podcast, so we're very familiar with SOA Boxing. How has it been working with them? Another relatively new. Queremos hablar un poco de SOA, que es uh, tu patrocinador. Igual nos ha patrocinado en el pasado. Es una buena compañía que está saliendo a darse a conocer. ¿Qué, qué es algo que nos puedas uh, compartir de ellos? Eh, es mi manera, ¿verdad? Este, es una gran persona con mucha experiencia en los negocios, es un gran manager, es una gran persona, me apoya siempre estoy conmigo, eh, en las buenas, en las malas, cuando necesito algo, o sea, gracias a él no me falta nada, este, siempre está pendiente de mí, si yo entrené, si me entrené, realmente él es el, es el dueño de la marca, el Fred Boxing, y es una, es una buena marca, Yes, 
Exactly. Yeah, so he says that most of all it's because of his manager, which is Abraham, also known as Bugatti in social media. And he says that he's the guy that owns the company and it's a great company. He likes it very much and he, he likes how Abraham manages him. He takes well, good care of him outside of boxing. And besides him, he also uh, sponsors great boxers like uh, Pitbull Cruz as well. <laughs> Es una persona que acaba de empezar en esta lucha, pero a pesar de eso se ha relacionado con muchas personas. Esto, right. Está en yeah. el juego muy rápido y creo que va a, dar, va a tener mejores peleadores, más peleadores, y va a crecer su marca y, y creo que va a hacer grandes cosas al igual que yo. Juntos en equipo, es una, es una gran persona. Yeah. He says that he's a great person that he just started into this boxing ventures, but he's been able to uh, move up this company so fast. Yeah, no, SOA Boxing doing big things, so, you know, shout out to SOA Boxing. You know, much love from Mo Box, no problem. Yeah. Um, and then, Luis, I want to talk about your only blemish on your record, you know, is that, that knockout loss to Brandon Figueroa. You know, what can you tell us about that fight? What went wrong? And do you want to get a rematch to get revenge? Uh, queríamos hablar un poco de la única derrota que fue el fracaso ante Brandon Figueroa, que no fue mucho un fracaso, sino un aprendice. ¿Qué es algo que puedas compartir de, de esa experiencia? Mm, bueno, es una pena que yo hice una gran preparación. Realmente me entrené al 100%, no hice dieta, no le paré la comida, fue realmente donde me, me afectó el hecho de bajar 25 libras la última semana, creo que es algo que nunca había hecho, eh, sí va a caer un poco para el peso, pero relativamente lo que otros peleadores también va a caer, pero nunca a ese nivel de bajar 25 libras para la última semana, lo cual me afectó muchísimo. Normalmente cuando yo hago una pelea, hago una preparación, mmm, reboto bastantes libras. Doy 122 para la día siguiente, estoy pesando 142 libras, 138 libras. O sea, reboto arriba de 20 22 libras. Eso ya reboté 7 libras, no pude subir más. Mi cuerpo estaba demasiado este, castigado por el bajón que le di. Entonces no me pude recuperar y aún así aguanté, que fueron creo que 9 rounds al tú por tú con él. Entonces, evidentemente, si hubiera estado yo en mi 100%, lo hubiera hecho pedazos. Eh, realmente, para mí, yo lo tomé como, como para mí, lo que es un trabajo. ¿sabes? Entonces, fue una derrota, fue un día malo nada más, y mi carrera sigue. Aunque hay personas que estúpidamente creen y estúpidamente escuché, eh, y como la Amazon, diciendo que él aseguraba que era mi última, mi última pelea. Si me perdí en mi siguiente pelea, era el fin de mi carrera. Cuando hay muchos otros peleadores que han perdido cuatro o cinco peleas, Manny Pacquiao tiene muchas pérdidas, Saul Canelo Álvarez tiene dos pérdidas. Este, hay muchos peleadores que tienen más de una pelea perdida, entonces es más estúpido que diga que por una pelea que perdí sea el fin de mi carrera. Este, yo voy a demostrar que no. Entonces regresé con una pelea contra otro invicto y lo derroté sin problema. Eh, posteriormente acabo de hacer la pelea contra Carmona, un peleador que iba en 122 y el peleador de 130, bueno, ya estamos ahí, subí, es algo que yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Pues no, no acepto la pelea porque vienes en 130, vienes en 122, pero pues yo ya había hecho una preparación y decidí tomarla, entonces era un peleador que también no, para mí no representaba peligro, por eso la, la tomé, pero como te digo, fue un día malo, simplemente fue una, 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 una noche mala, pero como tantos otros peleadores las han tenido, yo sigo aquí, voy a seguir peleando y tengo varios años para seguir adelante. Exacto. Yeah, he just says that it was just, a, he had a great training camp for that fight. He felt great. It's just that having to lose so much weight on the last week was about 25 pounds to lose, which was so sudden and it drained them out pretty bad. But he says that other than that, he felt like he was giving it all. He was able to make it all the way to the ninth round. He doesn't take anything away from his opponent, but he says that he feels that if he was 100% and felt like he was in his comfort zone, that it would have been a completely different fight. He would have stopped him maybe sooner. And other than that, he says that people make stupid comments like saying that that loss was the end of his career or if he were to lose again, it would be the end of his career. But he says that defeats happen. He takes this as a job. It was just a bad day in the office. And... Those, due to those comments, uh, he says that other people have lost. Manny Pacquiao has lost. Canelo has lost. And nothing happens. I mean, the career keeps going. And he gave us two great fights right after that one. And he looked really good on both fights. And he says that he's just going to keep giving what he got because he has a lot of years to, to keep boxing. 
Yeah, I know. And, and you, you mentioned it. You know, I wanted to ask you about your comeback fight from that one, which was against uh, Carlos Castro, because, you know, he was a tough opponent, you know, number two WBA, I think number three by WBC and, and the IBF. Um, so do you think because of the, all the criticism, you wanted to specifically fo- like pick a tough opponent to show them you still have a lot left in the tank? Dice José que si precisamente por eso, por los comentarios estúpidos, tú elegiste pelear contra Carlos Castro para mostrarle a la gente que sí puedes pelear contra peleadores de, de nivel. Eh, eh, uno, sí, dos, me gusta pelear con peleadores de nivel porque con peleadores de bajo nivel no puedo sacar mi, mi máximo. Eh, antes de aceptar la pelea contra Carmona, la pelea era contra su invicto, contra un sudaf- sudafricano, y ahora creo como 17-0. Eh, pero agarró pelea antes de, de aceptarla conmigo, agarró otra pelea, entonces no se puede hacer con él. Después había agarrado un rival de 42 peleas ganadas, creo, 37 metros, el Ruiz se apellidaba, y tuvo una lesión eh, una semana antes de la pelea y se cayó. Entonces, de último momento agarró una carmona, pero realmente la pelea principal era contra otro invicto. Yo pedí un invicto, yo pedí un peleador bueno, ¿para qué? para poder demostrar mi 100%, porque con un peleador de bajo, eh, de bajo nivel no lo puedes hacer, como Carmona, fueron dos rounds, yo me preparé para 12 y fueron dos rounds, entonces no me dejó hacer absolutamente nada, no, no sentí que conecté ningún golpe duro para que se haya caído de esa manera, entonces no me deja sacar mi, mi máxima, no me gusta pelear con saco. Ok, yeah, he says that he's actually always been wanting to fight elite level because he feels like if he fights fighters that don't have a good level that he's not gonna get any better himself and that he was actually supposed to fight a fighter from south africa and it, that one didn't come through because i guess they offered him another fight before and he was also su- supposed to fight another guy with the last name i think it was uh, reese i think and it, that didn't come through the last week due to an injury but he's supposed to be fighting top level fighters and he says that he was scheduled to uh, prepared to fight 12 rounds and he feel like he dropped Carmona in, in two. He didn't really get a challenge from it. It was too soon for him. La única razón por la que acepté esa pelea es porque los boletos ya estaban vendidos, la función ya estaba armada, ya todo estaba listo y no puedo decir eh, que no. Entonces por eso lo acepté nada más y porque no representaba un riesgo para mí. Yeah. So the reason why he just gave that fight because his tickets were sold, it was already well promoted, and he wasn't going to back off from a fight that was already on the offer was on the table. Okay. Oh, perfect. Um, and and then we saw the WBC just had their annual convention, and you were actually named to be part of a, a four boxer um, kind of box off or tournament, where I think the WBC is asking that you fight. Uh, I'm probably going to get his name wrong. Asat Habanisian. Um, and then they're going to have Raiz Alim versus Alain David Picasso. And then the winners would then face for a final eliminator for the vacant title fight. Um, you know, is that something you're look, looking to, to participate in, that, that four-person box-off? Or will you go a different route for your next title shot? Sí, se vio en la convención de la WBC que están haciendo como peleas eliminatorias para pelear contra Fulton, que te ofrecieron pelear contra un peleador, un nombre medio difícil, no lo podemos pronunciar y que otros dos peleadores van a pelear y los ganadores de esas se van a enfrentar para tener la oportunidad para pelear con Fulton. ¿Es algo que, sí. que te, agrade, te agrada? Mira, la pelea contra Fulton ya me la vi recibir desde enero de este año. No la acepté porque no llegaron el precio. No querían pagar lo que yo pedí, entonces no la acepté. Okay. Este, hice una eliminatoria contra un peleador de donde es el peleador. Es armenio, creo. No recuerdo mi nombre, es un nombre complicado. Sí. Es un peleador que puedo... Asad, se llama. Ya, yeah, Asad. Porque lo puedo meter unos seis rangos más o menos. O antes. Entonces, es del ganador. Va contra el ganador de... Contra Picasso, contra Adam. Uh-huh, Entonces, uh-huh. Picasso creo que es un peleador mexicano. No sé exactamente dónde es. Es un peleador que nunca lo he escuchado, no, no lo conozco realmente. Al otro peleador sí lo conozco, lo he visto pelear, es muy bueno, lo he mirado pelear en PBC. Este, y creo que somos nosotros tres los que tenemos la oportunidad de ir contra Fulta. En este caso, realmente, revisa su récord, es un chamaquito que va iniciando, que no tiene buenas peleas, que no tiene un buen récord. Bueno, lo sabe invicto, pero no ha peleado con nadie todavía. Casi todos sus rivales han sido a modo, entonces realmente creo que la pelea está entre nosotros tres. Yeah. 
Yeah, so he actually says. <laughs> yeah, exactly. Yeah, so he said that he actually already had an offer to fight uh, Fulton earlier this year, but that the offer wasn't good enough for him. And now the WC is trying to make it mandatory with this eliminate, title eliminator that you're speaking about. And he says that Picasso seems like he's just a young guy coming up. And the guy that he's faced to fight against for this opportunity actually fights while well. he's seen him on PVC boxing. But other than that, he says that he, he feels like he can drop any of these guys easily. That Azad guy, he says he can stop him within the uh, first six rounds. Great. All right, we got a comment from Vito Ramirez. Says, What's up, guys? Hey, champ. Aquí un comentario de Vito Ramirez. He says, you know, saludos. ¿Cómo estás, campeón? Saludos. All right, then, Luis, uh, for the you know final question, I know we got to let you go. Um, what's a message you want to you know send to your fans and supporters? La última no es mucho una pregunta, sino es como un um, abertura para poder ah. compartir con la gente algo que quieras compartir sí. con todos los fanáticos. La fanática. Y, pues, agradecerles a todos los fanáticos que, que, que me apoyan, porque así como he escuchado malos comentarios, he escuchado muy buenos comentarios, he escuchado personas que, que me siguen desde hace muchos años de que empecé. Entonces, agradecerles y decirles que todas mis peleas y todos mis entrenamientos es para esas personas. Yeah, so he just says more than anything, he's really grateful for all the fans and all the haters as well, that he knows he hears a lot of bad comments and that he really doesn't care, that he's grateful for all the people that wish him well. And for the haters, it's like whatever, he's going to keep training, he's going to keep working. And he's a great fights are more yet to come. So there's still going to be Pantera for everybody to watch. Absolutely. Well, Luis, muchas gracias por tu tiempo. Apre no, gracias. Agradecemos la uh, entrevista. Luis, Luis, muchas gracias por siempre ser humilde. Yo me acuerdo cuando recién empecé yo, mi, mi canal, tú me, me recibiste muy bien y te quería sí, agradecer no. eso. No tengo uno que perder el piso ni olvidarse a dónde viene. <laughs> Exacto. <laughs> Estamos pendientes al 2023 para un gran año para ti, campeón. Gracias. Y, y gracias y saludos a Negrito también que está por ahí. Aquí anda Gracias. Es el bueno ahí para las entrevistas. Cualquier cosa se comunican con él y ya saben. Gracias, Negrito. Y aquí un, un último comentario dice Luis Neri, próximo campeón indiscutido 118 o 122. Eso. Vamos a ser los campeones mundiales. Ahorita estamos trabajando mucho para dar otra vez la 118. Vamos a volver a bajar. Voy a ser campeón del mundo 118, 122 y voy a brincar a 126. Vamos. Vamos con todo. Oh, Muchas gracias, Luis. Bye, buenas noches. Bueno. Perfecto. Great. And then, thank you everyone that tuned in live. You know, Tupac 13, Bito. Uh, you know, Rod Killa, thank you guys so much for tuning in. Um, we'll catch you again real soon. Peace. Peace.